सामूहिकता हे राजकारणाचे खास वैशिष्ट्य आहे जी व्यक्ती सामूहिकतेची खंदी पुरस्कर्ते असते तीच व्यक्ती खरी लोकशाहीवादी असते कारण सामूहिकतेमध्ये सामूहिकपणे निर्णय होतो सामूहिकपणे निर्णय म्हणजेच सर्व लोकांनी मिळून आपल्या सर्वांच्या कल्याणाचा निर्णय घेणे होय सर्वांच्या कल्याणाचा निर्णय सामूहिकतेमुळे होत असतो परंतु सामूहिकपणे निर्णय अलीकडच्या कालखंडामध्ये होत नाहीत निर्णय हे सामूहिक घेण्याच्या ऐवजी एक व्यक्ती किंवा निवडक व्यक्तींचा चमू निर्णय घेतो त्याच्यामुळे निर्णयामध्ये एकारलेपणा भारतीय राजकारणामध्ये आलेला आहे सामूहिक कल्याण याचा अर्थ सर्वांचे कल्याण त्या कल्याणामध्ये कोणत्याही एका व्यक्तीचे विशिष्ट कल्याण अभिप्रेत नसते त्या कल्याणाचा अर्थ प्रत्येक व्यक्तीचे थोडे थोडे कल्याण अपेक्षित धरलेले असते अशा प्रकारे सामूहिक कल्याणाच्याबद्दल निर्णय होत नाही आणि त्यामुळे निर्णयामध्ये एका अर्थाने राजकारणाचा आशय हरवला जात आहे त्याला जोडून दुसरा मुद्दा येणारा म्हणजे निर्णय प्रक्रिया ही काही प्रमाणावरती विशिष्ट हितसंबंधांचे प्रभाव पडलेले दिसून येते ते विशिष्ट हितसंबंध म्हणजेच एका अर्थाने प्रबळ वर्गाचे हितसंबंध आहेत आणि प्रबळ वर्गाचे हितसंबंध हे भारतीय राजकारणामध्ये आल्यामुळे लोकशाहीला ते व्यापक होऊ देत नाहीत परंतु तरीही भारतीय लोकशाही सर्वांचे हितसंबंध जपण्यासाठी परिस्थितीशी झुंज देत आहे अशी प्रक्रिया दिसून येते या अर्थाने आपण पाहायला गेलो तर बा लोकशाही म्हणजे काय आणि लोकशाहीतील राजकारण म्हणजे काय याचे अर्थ असे स्पष्ट होतात की सामूहिकपणे निर्णय म्हणजे राजकारण होय सामूहिक कल्याणाचा निर्णय म्हणजे राजकारण होय आणि निर्णय निश्चिती करण्या करण्यामध्ये पुढाकार घेणाऱ्या व्यक्ती ही राजकारणी असते असा या राजकीय शब्दाचा अर्थ प्रत्यक्ष राजकारणाच्या संदर्भात व्यक्त होताना दिसतो हा अर्थ एका बाजूला मूल्यवाचक असतो आणि दुसऱ्या बाजूला प्रत्यक्ष कृती करणारा असतो अशा दोन्ही चौकटीमध्ये राजकारणा या संकल्पनेचा अर्थ व्यक्त होतो